தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் எஸ் ஆர் பிரபு டெக் ஃபேக்ட்ரி யூடியூப் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நான் இந்த டிவியை ஆன் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பவர் எல்இடி க்ளோ ஆகுது டக்குன்னு ஆஃப் ஆகிடுது அப்புறம் ஒரு ரெண்டு செகண்ட் கழித்து திரும்பவும் ஆன் ஆகுது ஆஃப் ஆகுது இது எதனால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் வருது இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இப்போ இந்த டிவியோட பேக் கவரை ரிமூவ் பண்ணி இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக எந்தெந்த ஒயர் என்னென்ன செக்ஷனுக்கு போகுது அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் இந்த கேபிள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐஆர் ரிசீவருக்கு போகுது அதாவது நம்ம ரிமோட்லேருந்து வர்ற சிக்னலை இது தான் ஃபஸ்ட்டு ரிசீவ் பண்ணோம் ரிசீவ் பண்ணி அந்த சிக்னலை போர்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் அடுத்து இதுக்கு பக்கத்தில் சுவிட்ச் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இது நம்ம போர்டுக்கு வரக்கூடிய டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளையை ஆன் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் ஆகுது அடுத்து ரெண்டு ஃப்ளாட் ரிப்பன் கேபிள் இருக்குது இது எதுக்காக அப்படின்னா எல்இடி டிரைவர் செக்ஷன்லேருந்து எல்இடிக்கு பவர் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக இது ரெண்டும் யூஸ் ஆகுது அடுத்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக்கருடைய லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் கேபிள் அடுத்து இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்விடிஎஸ் போர்ட்டு இந்த எல்விடிஎஸ் போர்ட்லேருந்து எல்விடிஎஸ் கேபிள் வழியாக எல்சிடி ஸ்க்ரீனுக்கு டிஃப்ரெண்ட் சிக்னலை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்காக இந்த எல்விடிஎஸ் கேபிள் யூஸ் ஆகுது நம்ம எப்பயுமே ஜென்ரலாக ஒரு பிசிபியை செக் பண்ணும்போது எல்லா காம்பனண்ட்டையும் ஒரு தடவை ஜென்ரலாக நம்ம பார்க்கணும் பார்க்கும்போது அதோடய மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் அப்படி அந்த மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த காம்பனண்ட்டை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம ஒவ்வொரு செக்ஷனாக எல்லா காம்பனண்ட்டையும் மல்டிமீட்டர் வச்சு செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த போர்டில் நம்ம பார்க்கும்பொழுது இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆகிருக்கிறது நமக்கு நல்லாவே தெரியுது இந்த கெப்பாசிட்டர் வந்து வெடித்து இதோட மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர்லாம் சுத்தமாக டேமேஜ் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் தான் ப்ராப்ளம் அப்படின்றது நமக்கு நல்லாவே தெரியுது இப்போ நம்ம இந்த கெப்பாசிட்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ இந்த போர்டில் இருக்கிற எல்லா ஒயரையும் நான் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஓகே இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர் நான் டீசால்டர் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி எடுக்க போகிறேன் இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டர் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இப்போ அதே வேல்யூ உள்ள டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைக்ரோஃபேர டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வோல்ட் கெப்பாசிட்டரை நான் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறேன் கெப்பாசிட்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கரெக்டாக பார்த்து கொடுக்கணும் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு போர்ட்லேயே அந்த இண்டிகேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டர்லேயும் இந்த இண்டிகேஷன் இருக்கும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அதை பார்த்து சால்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ நான் கெப்பாசிட்டர் சால்ட்ரு பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ இதில் முதல்ல இருந்த மாதிரி எல்லா ஒயரையும் நம்ம கனெக்ஷன் கொடுக்கலாம் கொடுத்துட்டு கேபினெட்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ நான் ஆன் பண்ணுறேன் ஆன் பண்ணனா எனக்கு டிஸ்பிளே வருது ஸோ இப்போ நம்ம டிவியோடைய பவர் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி தான் நம்ம காம்பனண்ட்டை செக் பண்ணி அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த தகவல் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பல பயனுள்ள தகவல்களுடன் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்